Şeş videosu ile karşınızdayım. E, son zamanlarda yapmış olduğum birkaç parça üründen bahsedeceğim. Göstereceğim bunlara. Hem gelenleri göstereceğim. Hem de kendi diktiğim ürünleri göstereceğim. En çok da kendi diktiğim kıyafetleri göstermek için heyecanlıyım. Belki sizlere fikir hani oluşturabilir. Bu açıdan belki önemli olabilir. E, umarım keyifli izlersiniz. E, bu videoyu çekmeyi birazcık erteledim aslına bakarsanız. Çünkü dudağımda gerçekten kocaman bir uçuk var. E, ısrarla geçmeyince artık umursamadım. O yüzden ekrana kötü bir görüntü yansıtıyorsa gerçekten kusura bakmayın. E, neyse yine çok konuşmayayım. Hemen videoya geçelim. Göstermek istediğim ilk üründen şeyinden gelenler. Bir tanesi şu ceket. Bu cekete bayıldım. E, bu ceketten nerede var? Stadiva Usta sanırım vardı. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ama biraz daha değişiydi. E, şeyinden aldım bunu. İçi bu şekilde kürklü. inanılmaz sıcak tutuyor. Hani asarsız olunca asarsız kabam mı olur işte. Dışarıya mı çıkılır diye bir mantık olabilir ama. Ya bu çok sıcak tutuyor. Bir de ben astarın özellikle saten astarsa eğer o. Hani böyle kaygan falansa. E, pek sıcak tuttuğunu düşünmüyorum. E, o yüzden bu kürklü asla gerçekten çok sıcak tutuyor. Hani başka montları da uzun şekilde tasarlanabilir. Bunun tek olumsuz yanı belki kısa olmasa ama eteklerle falan gerçekten çok iyi gidiyor. E, eteklerinizle çok rahat kombinleyebilirsiniz. Böyle bir parça. Diğer bir kıyafetim de yine şeyinden böyle bir ceket. E, i̇nternet sitesinde sanırım tam olarak açıklamasını okumadım. Biraz daha kalın bir kumaştan bekliyordum. Ama bu biraz daha ince bir kumaş. E, sanki bu mevsimde giyilecekse yani üstüne çok rahatlıkla kaban giyilebilir. Kabanın içinde hiç yani kabalık yapmayacaktır. Ama dışarıda kaban niyetine falan asla giyilebilecek şekilde değil. Çünkü gerçekten çok ince. Bunun da işte bu ekosilin yani Kazaya desem tam kazaya değil. Ekose desem tam ekose değil. Ekose ile kazaya birleşim bu desenin üstüne olan çiçekler falan gerçekten çok tatlı. Cepleri de var. Cepleri yan cep değil. Ben yan cebi kesinlikle hiç sevmiyorum. Böyle üstten sokulan cepleri, ellerinizi üstten içine koyabileceğiniz cepleri daha çok beğeniyorum. Bu da yine öyle tasarlanmış. İşte burada bir yaka detayı var. E, i̇kiye doğru yani yana doğru çevrilmiş yaka. İşte altında kendi kumaşından, üstünde de siyah bir kumaştan Tekrardan bir yaka yapmışlar. Basic bir parça. Siyah işte düzdar eteklerinin üzerine böyle uzun ceketli birazcık ara boy diye tabir ediyorum ben. Hani ne diyeyim belinizden biraz bayağı bir aşağıda oluyor. Onları düz eteklerle yani dar eteklerle çok daha yakıştırıyorum. İçine böyle siyah giyilebilir. Aynen siyah. Altında siyah bir kalem etek. İşte renkli bir şal takılabilir. Şu yeşilden falan olabilir. O zaman gerçekten güzel durur. Diğer parça da S2'nin bu yünlü hırkası. Buna kesinlikle dokunmanız lazım. Kaşmir gibi o kadar yumuşak bir kumaş ki anlatamam. Ama içi o şekilde değil. Dışı hani daha böyle tüylü tüylü. İçi daha tüysüz. Herhalde ne bileyim daha çok tüylenme yapmasın diye. Çünkü temas ettiği için üstünüzdeki kıyafetlere. O yüzden öyle yapılmış olacağını düşünüyorum. Bunun kesinlikle en iyi özelliği kalıbı. Kol kalıbını çok beğendim. Kolundaki işte bu detay. Kolu şuraya kadar açıp mesela e, oradan kesme kol yapmaları falan. Ne bileyim bu tarz kıyafetleri çok beğeniyorum. Çok da salaş duruyor. E, rengi falan da çok güzel. Böyle kazaya ama renkli bir kazaya. İşte bordolar falan var içinde. Gerçekten çok beğendim bunu. Şimdi yaptığım kıyafetlere geçiyorum. Sonra ıvır zıvır da göstereceğim. Biraz küçük bir şeyler de var. E, böyle bir kabanım var. İşte bununla ben aşk yaşıyorum son zamanlarda. Kürkü olsun her şeyle gerçekten... Yani çok beğendim. E, aklımda hep böyle bir fikir vardı. İşte Instagram'da değişik sayfaları takip ediyordum. Yani şu tarzda bir pembe kürk arıyordum. Hep arıyordum. Fakat bulamıyordum. En sonunda buldum. Bundan metre metre aldım. Bir sürü kıyafetlerle de kullandım. Instagram sayfasında da yani iMod Design'da e, bundan yakında satışa da çıkacaklar. E, bu şekilde bir kapan kareli. Bu kıyafetin adı benim bebeğim. Evet kesinlikle bu ismi verebilirim. Ya bunu... Hem tasarlarken hem dikerken her aşamasında kumaşını seçerken çok içime sinen bir şey oldu. Bu sene çok moda bu şekilde geriye düşen yakalar işte boğazlar falan böyle bom bom şeyler çok moda. İşte şalla eşapla çok rahatlıkla kullanılır. Kollarında böyle kürk detayları var. Portatif kürkler hani ben lastikli yaptım takılıp çıkartılabilir. Kabanın üstüne falan da takabilirsiniz. Rengi çok güzel. Ya yani şu anda fark ettim. Görüyorum çünkü kamerada. Şu renklen inanılmaz yüce de uyuyor. Birinde de şöyle bir detayı var. Gerçekten çok beğendim. Diğer parçam da yine yaka detaylı. Ama bence bunun yakasından daha çok ön plana çıkan bir detay kolları yani. E, kollarındaki kumaşa görür görmez vuruldum. Çok beğendim. Hatta ben bunu bir bütün kıyafet olarak da hani görebilirdim. Tek bir parça şeklinde. Ama işte ne bileyim 
Belki hani şey çok karışık ya desene bütün de acaba göz yorucu mu olur diye düşündüm. Siyah böyle bir kadife ile hani ben onu kombinledim. Kol detayı olarak kullandım. E, kadife inanılmaz moda ve bütün markalarda var. Yani Ace 2'de gördüm, Mango'da gördüm, Koton'da, Zara hepsi. Hepsi kadife ve parlak kadifeler. Yani köylü kadife diye dalga geçiyorduk. Ama şu anda inanılmaz trend ve bütün lüks markaların hepsi de, işte e, uygun fiyatlı markaların hepsi de koleksiyonlarında mutlaka kullanıyorlar. Siz de işte kadife kullanarak kendi hem modaya birazcık ayak uydurmuş olsunuz hem de gerçekten kumaş yani çok kolay kombinleniyor. Eteklerle gidiyor, işte pantolonlarla da gidiyor. Yıkaması da giymesi de çok rahat. İnsanın üstünde de yapışmıyor ve böyle kendini bırakıyor. Salaş bir şekilde duruyor. O benim çok hoşuma gidiyor mesela. Göstereceğim son kıyafette yine yaka detayı var. İşte omuzlarında böyle taşlar var. Diğeriyle çok benziyor. Zaten bunlar aynı koleksiyonda. Ama bunun kollarında ufak bir farklılık var. Böyle küp detayı var. E, bu da çok güzel duruyor. Ben bu ikisinde bunların boyu kısa. Bayağı kısa. Yani e, tam o yüksek bel dediğimiz yeri birazcık altında oluyor. Bunlar tabii ki eteklerle giyilir ama marjinal olmak isteyenler için beyaz bir tunik giyersin mesela. Altından çıkartırsın bunu. Aslında çok değişik bir şey hani durabilir. Bir zamanlar hatta e, tuniklerin üstüne böyle trikolar yapıyorlardı mini. Hani o şekilde birleşik şekilde satıyorlardı. Onlar falan da güzel duruyordu. O yüzden siz istediğiniz tarzda hani kombinleyebilirsiniz. Kapalı olduğumuz için her zaman hani tunik boy giymek durumundayız. O yüzden bazen çok beğeniyorsun. Bir mağazaya giriyorsun. Çok beğeniyorsun ama kısacık bir şey yani. E, her zaman etekle giymek istemiyorsun. E, aklınızda bulunsun. Düz basic tuniklerinizin üstüne böyle kısa şeyler, çok beğendiğiniz şeyleri giyip kendi moda akımınızı da çok rahat oluşturabilirsiniz. Kıyafetlerde son olarak bir şal göstereceğim. Pamuklu pilseli şal. Belki bundan önceki birkaç alışveriş videomda yine pilseli şaldan bahsetmiş olabilirim ama yine ısrarla yeniliyorum. Yani evet kış geldi. Yani havalar gerçekten soğudu. Ama bu pamuklu şallar yani çok uzun oluyor bu pilsel şallar. İstediğiniz kadar dolayabilirsiniz. O yüzden sıcak tutacaktır. Her zaman alışveriş yaptığım bir eşarpçıdan aldım. Çok da uygun fiyatlılar. Yani 30 TL, 35 TL bile ve birçok da Instagram butiğinde mevcut. Hani siz de alıp rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Benim pilsel şalları en çok tercih etmemin sebebi ütü istemiyor. Neden etmeyeyim? Üç istemediği için tabii ki pilsi şalları tercih ediyorum. Siz de tercih edebilirsiniz. Aslında bir tane de ayakkabı aldım Daikman'dan. Şöyle bir ayakkabı. Bu ayakkabının rengine vuruldu. Ee, şöyle kadife bir ayakkabı aslında hiç almayı düşünmüyordum. Süet yani kadife değil de süet diye geçiyor. Çünkü bu bakımı çok zor oluyor. Ya yani kışın aslında kullanılacak bir ayakkabı değil. Sanki sonbahar ve ilkbaharda kullanılacak bir ayakkabı gibi. Almayacaktım. Tamamıyla yani yeşil kafamda vardı. Evet yeşil bir şey alacaktım. Ama deli falan düşünüyordum. Ama bunu görür görmez çok vuruldum. Bir de çok gezdim. Gezdim ama hiç böyle mat deri ve güzel işte yeşil renginde tam şu yeşilde tam yeşil de değil bu haki tarzında bir şey bu renkte bir şey bulamayınca ben de mecbur kaldım süreti aldım bakması çok zor ee, yani sürekli leke falan tutuyor birkaç kez kullandım böyle yanında detaylar var dümdüz olsa da benim için daha iyi olurdu ben ayakkabının en çok kalınlığını beğendim öne doğru işte sivriliyor falan ve boyunu beğendim yani bu boy bir ayakkabım yoktu kışın giyebileceğim bir ayakkabım yoktu o yüzden benim için çok iyi oldu İki tane çantadan bahsedeceğim. Bir tanesi Stadivarius'tan aldım. Bu çanta, bu çantanın deseni çok güzel. E, bu da çok tren. Nakış inanılmaz tren. Stadivarius'ta bütün çantalar yani bundan da bir de şey H&M'de falan da Mango, H&M hepsi bu tarz çantalarda. İşte bunun bir kırmızılısı vardı. Ama sanki benim ya her şeyle gider ve daha çok ihtiyacımmış gibi gördüm. Öyle siyahlı, beyazlı, deli bir çanta aldım. Şuradaki kemer tokası falan da benim çok hoşuma gitti. İçi de bence kullanışlı ve göründüğünden çok daha büyük. Yani çok daha eşya alabilecek kapasitede bir çanta. Diğeri de çok küçük. İnanılmaz derecede kullanışsız bir çanta ama ama ne yapayım çok güzel, çok tatlı, çok hoşuma gitti. Böyle tay tüyü gibi bir şey var üzerinde kadifemse. Ve işte burada böyle bir desen, deseni var. Yılan derisi gibi bir şey herhalde bu. Şunu ben kendim ekstradan taktım. Kahverengi. Ee, aslında ihtiyacım yoktu itiraf etmeliyim inanın eve getirdim ya içi o kadar küçük ki cüzdanım hiçbir şekilde sığmadı gittim sırf bu çanta için tekrardan bir cüzdan aldım küçük bir cüzdan aldım bunu semtimizde bulunan benim her zaman alışveriş yaptım çanta çanta diye bir yerden aldım öyle çok marka bir şey değil ve gayet de uygun fiyatla ee, böyle bir çanta bir de ıvır zıvırlarımı anlatayım da öyle gideyim bari iki tane kozmetiğim var bir, biri diyendermenin ee, şöyle bir yüz yıkama jeli 
E, bunu kardeşim kullanıyordu. Memnun olduğunu söyledi. Onun vasıtasıyla aldım. Umarım ben de memnun kalırım. E, i̇ndirim vardı. Yılbaşı indirimi. Oradan aldım. Fiyatını gerçekten hatırlamıyorum. Ama uygun fiyatlı bir üründü. E, bulabilirsem aşağıya yazarım. İngiliz şamdan da kokusunu çok beğendiğim bir el kremi aldım. Şöyle bir şey. Böyle şeyler almak sizi mutlu ediyor mu bilmiyorum. Ama beni çok mutlu ediyor. Yani kış alışverişinde özellikle böyle kremler alayım, yüz jelleri alayım, işte dişi kokular alayım falan. Akşamları kendi kendime özellikle de yalnızken işte mum yakayım. Ellerime böyle güzel kokulu kremler süreyim. Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Biraz fazla bir romantiklik olabilir ama... Ne yapayım ben böyle değil. Göstereceğim son parça mumum. Sevgili mumum. 3 tane almadığım için çok pişman olduğum mumum. Migros'ta gördüm ben bunları. Herhalde yılbaşı dolayısıyla getirmişler. İşte değişik üstünde değişik figürler olan hani mumlar vardı bunun aynısında. Böyle ne bileyim evde çok mum olduğu için dedim bir tane alayım yeterlidir. Bir de en sevdiğim renkte mor. Bunun içi de şöyle bir mor. Şu anda yaktım. Yani ışıklardan ötürü pek belli olmuyor ama... Ee, karanlıkta çok güzel bir etkisi var. İşte buradan böyle bir kardan adam falan gözüküyor. Çok tatlı. Eğer siz alacaksınız hala kaldıysa alacaksınız lütfen 3 tane alın takım olsun. Ee, güzel güzel. Ben bir daha da gidemedim. O yüzden de almadım. Ama çok tatlı. Siz de böyle bunları seviyor musunuz? Yoksa ben fazla mı romantiyim? Sabırla sonuna kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan e, abone olabilirsiniz. Sizi de çok seviyorum. 2018'de görüşürüz.